大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享三个动作，调理中焦不通的问题。先来看一看中焦不通到底有多么的恼人，它有哪些的表现呢？有上寒下热的人，大概感觉自己的身体是一个矛盾体，上半身呢是火焰火热的，动不动。就上火，脸上长痘痘，咳嗽，咽喉疼痛，眼睛干涩，目赤，嘴巴发干，有时候呢还会牙龈出血，下半身呢则是冰窖，尤其是晚上一个人睡觉呢，连被窝都暖不热，整个脚碰上去冰凉冰凉的。如果说大家有一上，这些感觉困扰，请在下面打一，让我看看。出现上面这种感觉，简单的来说就是我们的中焦不通，阴盛雨下，虚阳上浮导致的。更通俗的来讲，就是中焦堵塞。中焦是藏象学说中三焦之一，中是一个特有名称。中焦对应脾胃，上焦对应心肺，下焦对应肾、膀胱、大小肠。找一下中焦在我们身体的哪个部位？我们先找到肋骨。好，肋骨一下，找到肚脐，肚脐一上，这个区域集中了。肝胆、脾胃、肋骨之上是上焦，集中了心肺。肚脐一下到外生殖器，则是下焦，集中了我们的膀胱、肾脏、大小肠。那么中焦为什么会堵呢？上焦有肋骨罩着，下焦有骨盆罩着。堵一堵中焦这个区域是软的，有骨头罩着的地方是不容易变形和弯曲的。只有中焦这个地方软软的，可以伸缩性强，容易淤堵。如果中焦堵住了，会如何呢？我们都知道，人体遍布着经络，所以一旦中焦的经络堵了，会引起一系列的身体自我的矛盾感，但因为经络只存在于活人身上，他看不见也摸不着，但确实感觉得得到。因此，为了让大家更好的理解经络，我们就把它理解成身体中可见的各种管道。如果把人体内的管道比成一套供水系统。那么血管就属于人体的上水系统，而淋巴属于人体的下水系统。因为中焦这个地方没有骨架罩着，可伸缩性也大，所以最容易导致淤堵。那么一旦中焦堵了以后呢，就如我们上面所说的，那些症状就会出来，困扰着我们的身体。从这里呢，我们可见中焦的重要性。由于中焦所处的位置太重要了，它成了一个沟通上下焦的枢纽，又因为集中了重要的解毒器官肝胆，重要的消化器官脾胃，因而一旦中焦堵了，对人体的健康状况影响最大，最容易出现的情况就是。上焦有火，下焦有寒。换句话说，就是口腔容易上火，而脚呢很容易冰凉，同时会有口气很重。中焦堵的人最明显的特征就是肚子大，而且硬、冰凉。中焦堵了，我们如何进行疏通呢？下面为大家推荐三个动作，第一个是拍打。三焦经，第二个是敲带脉
，第三个做揉腹。下面大家跟着我一起来学习第一个动作，拍打三角筋，把我们的手臂伸出来，一左边先给大家示范，好，然后呢翻掌，手掌朝下，这外侧正好就可以拍到我们的三角筋了，用手呢。去先给它推，因为我们的手掌落下来，它是可以把整个外侧全部拍到的。我们的三角肌就在外侧。好，先推一推，一、二、三、四、五、六、七、八、九。好，推完了以后呢，再给它拍打，从上往下。不要用太大的力，力度呢用的你能承受得住就可以。我们主要的是震动疏通。我们也可以拍打九次，然后再给它推一推。这样的话，我们做完了以后呢，能感受到手臂的血液循环，而且手臂都是发热的。我们坚持疏通三角筋呢，对我们整个三角道的调理是非常好的。做完一边要做另外一边，好，先是推，这个给大家简单的示范，然后拍，力度适中，好，再推一推，好，做完了以后。两个胳膊就会发热，非常的舒服。下面呢，我们做第二个，就是敲带迈。首先呢，要找到肚脐，向两边画一条线，要敲的就是这一条线。手呢，空心拳握好，慢慢的抬起来，落下，好，震动我们的腹部，也就是说，震动带迈，它可以帮助我们疏通中焦。好，力度呢要适中，我们每天可以敲个三百下，数着数，敲前面力度适中，腹部呢可以稍微一点点力，然后呢从前慢慢敲，敲到后面，后面呢手背可以轻轻的，好，轻轻的，这个就是敲在脉，第三个呢。就是做揉腹，揉腹呢，大家并不陌生。下面呢，我再给大家讲一下，做揉腹呢，我们站在这里，坐在这里，躺在床上都可以。我们有句话说，腹如绵，并不缠。做好姿势以后呢，手掌交叉放在肚子上面，可以放在肚脐这个位置。如果是男生，左手在下面，女生呢，反过来。右手在下面，顺时针去做，不要用力啊。好，你无论是做大圈还是做小圈都可以这样去做揉腹。一、二、三、四、五、六、七、八、九。建议大家最少呢，你能做到一百圈。或者是每天坚持做三板圈，揉腹揉好了，你很多身体的问题都能得到很好的调理。或者是你半夜醒了睡不着怎么办？就躺在床上做揉腹，而且揉腹呢，对我们的脾胃都有很好的帮助，同时疏通中焦也是非常好使的，比较直接的方法。好，这三个动作呢，就为大家讲到这里。希望大家认真的坚持去练习。除了上面三个动作要坚持练习以外，我们的饮食呢也应该去注意，饮食要规律。平时呢要喝热水，少吃多餐，切忌暴饮暴食，少生气，多运动，平时注意保暖，保持良好的心态。今天的内容我们就分享到这里，大家如果还有什么问题，或者是不明白的地方，可以在下面评论、留言或者私信和我进行交流。下一期
，我们要为大家讲解经济独立这个方法，记得要来哦，谢谢。